gente começa essa edição falando de um crime registrado nesse domingo em Piracicaba. Um homem de 48 anos, dono de um restaurante, foi morto a facadas por um funcionário. Gustavo Gimenez está desde cedo acompanhando essa história e tem as informações para a gente. Gu, o que a polícia já sabe? Boa tarde para você. Oi, Bárbara, boa tarde a você, boa tarde também a todos que acompanham o Acontece. A polícia já chegou ao rapaz responsável, portanto, a cometer esse crime, né? O nome dele, Carlos Alberto Soares, que coincidentemente é o mesmo nome da vítima, Carlos Alberto Soares. Camargo. A vítima tinha 48 anos e o agressor, portanto, 28. Esse crime aconteceu exatamente no restaurante da vítima, onde esse rapaz trabalhava. Em determinado momento, esse rapaz, então, teria é, pegado uma faca que estava ali, uma faca significativa, grande, inclusive, de acordo com a perícia, e partido para cima da vítima, sem qualquer tipo de discussão, inclusive, essa informação de testemunhas. Ele foi, então, golpeado pelo menos três vezes no abdômen, também no tórax, com esses ferimentos, foi socorrido ali por, por profissionais do SAMU, mas não resistiu e morreu. Esse homem ele foi contido por demais pessoas, por demais funcionários ali do estabelecimento e, portanto, ele não conseguiu continuar atacando a vítima. Logo na sequência, foi preso em flagrante, trazido até a delegacia. Né? Eu falo aqui do quarto distrito policial da cidade de Piracicaba, que investiga esse caso, investiga esse crime. Claro que ainda esse rapaz está preso e o caso vai ser trazido para cá. Inclusive, Bárbara, as imagens das câmeras de monitoramento ali do restaurante. Essas imagens estão com a polícia, ainda não foram divulgadas e elas serão fundamentais, portanto, no andamento das investigações, a gente vai seguir acompanhando todas as informações aqui, a, a gente acompanha na tela da Band, Bárbara. Combinado, Gustavo. Obrigada, viu? Bom trabalho para vocês.